Seja bem-vindo ao canal. Em mais esse novo vídeo, vou trazer a dica de como identifiquei que a bateria do meu carro estava na hora de trocar. Aqui, irei demonstrar do veículo Honda Fit. Eu sou apenas proprietário do carro e não trabalho na área. Vou trazer a dica pela experiência que tive e foram duas vezes em três anos. Na primeira troca que fiz da bateria, antes da troca, notei que o carro simplesmente parou de dar partida. Do nada. Pensei na bateria, que poderia ter arriado. Ao testar o farol, buzina, seta, pisca alerta e vidro elétrico, todas essas funções estavam funcionando normalmente. E por fim, fui verificar o certificado de garantia e já tinha passado seis meses que venceu a garantia. A bateria era Moura de 40 amperes. Ao verificar a data de vencimento, não pensei duas vezes. Solicitei a troca e realmente o defeito era a bateria. Troquei por uma bateria da Kral, 38 amperes, com garantia de 18 meses. Agora passados um ano e 10 meses após a troca da bateria e quatro meses que a garantia venceu, desta vez tive um sinal. Uma semana antes, o carro estava estacionado e quando foi dar partida, ficou sem funcionar. Deixei o carro e após 4 horas sem dar partida, tentei o funcionamento e funcionou. E seguiu por uma semana. Durante esse período, no momento quando ia dar partida, já não estava com um bom funcionamento. Agora, nesse momento, até chegar a entrega da bateria que acabei de fazer a compra, irei demonstrar que as demais funções funciona normalmente. Ao dar partida, o painel está desligando, diferente da primeira vez que ao dar partida só escutava o barulho de algo girando, provavelmente era o um motor de partida. Ao testar o vidro, conforme aqui, funciona normalmente. Painel funcionando, setas, Pisca alerta e para-brisas, tudo funcionando normalmente. Agora é o momento da troca e desta vez, para ter uma maior durabilidade, comprei a Moura de 40 amperes. Após a troca da bateria, vou aqui dar a partida. E conforme aqui, voltou a funcionar normalmente. E foi resolvido apenas solicitando a troca, sem ser necessário levar o carro até a oficina. Se essa dica te ajudou, deixe aí seu comentário. Se gostou do vídeo, deixe seu like. E se puder, se inscreva no canal e compartilhe.